Hola, bienvenidos al unboxing del esperado Hubsan X4, tanto el modelo V2 con LED, tanto el modelo con cámara el 107C, me parece que es. Eh, deciros que hemos estado probando las unidades en la playa, los resultados han sido muy buenos y muy pronto pues habrá un un nuevo vídeo tutorial, un vídeo consejo sobre cualquiera de ellos eh, con la experiencia de, del vuelo, ¿no? Eh, vamos a ir quitando las pequeñas diferencias que hemos observado entre uno y otro y, y bueno, iniciamos este un, un unboxing con, con el X4 versión LED el manual como ya hemos visto viene en castellano cosa que es fantástica os aconsejo vamos es obligatorio leérselo y bueno eh, recordando así por encima eh, las cosas que echábamos de menos era el, eh, la antena del mando que fuera eh, como nos habían dicho que iban a venir eh, recordar también que viene la unidad ya con led va muy bien por la noche ayuda muchísimo los colores ¿Eh? por delante es azul delante son azul los de atrás son son blancas y bueno espero estar enfocando más o menos las palitas vienen con su rebaje para que cuando se caiga no se salte en la pala y no no se doble y bueno uno de los adelantos ya que os que tenemos es alguno me habéis preguntado por el protector si sí, el protector este se puede eh, lo tenemos ya disponible y es eh, es bastante efectivo aunque viene para los motores del, de la versión cámara luego vais a ver por qué eh, nosotros lo hemos instalado ya en, en nuestra versión v2 y va muy bien mm, el resultado ha sido muy bueno yo alguno me pregunta es que donde estas palas son de la ley de vivir ver esas redonditas son cuadradas tienen un poquito más de más de empuje va un poquito más rápido y, y bueno pues nada más vamos a ir observando las diferencias con el con la versión C 107 de Hubsan eh, deciros que eh, ha sido muy 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 grato eh, el recibir la unidad porque la estábamos esperando desde hace mucho tiempo bien en inglés pero bueno esencialmente es exactamente lo mismo exactamente lo mismo vamos a explicar las pequeñas diferencias a la unidad esta ya le hemos puesto el protector antes de retirarnos vemos ya que la, la emisora es con la antena integrada ¿eh? y la batería es de más potencia eh, se ha quedado cargando junto con el cargador las palitas vienen también rebajadas ¿eh? y vamos a ver cómo cómo funciona hola está barata simple vista vemos que es un poquito más grande el cuerpo ¿Eh? vamos a utilizar es un poquito más grande el cuerpo eh, las dimensiones son exactas
tal vez tenga algún milímetro más ¿no? pero ya vemos que en la pancita pues le ha salido una cámara en la cual podemos conectar tarjetas hasta de 32 gigas lo puedes utilizar como un videograbador también puede estarse grabando yo he grabado 200 kilómetros seguidos en el coche dos horas y pico mientras que tenga tarjeta él está grabando eh, lleva un sistema que es más estable también yo creo que es por el peso la cámara es de 0,3 megapíxel aún así la calidad es muy buena y la resolución es muy buena hemos observado que es muy difícil pilotarlo y sacar una muy buena grabación porque los giros son muy rápidos y se ve que es muy rápido el, el cambio de, de posicionamiento aún así es más estable que, que el modelo V2 bastante más estable como veis los motores mmm, no son los mismos son más gorditos ¿eh? son bastante más gorditos y bueno pues esa, ese es el juego que tiene con el protector aún así no se produce apenas rozamiento ¿eh? va muy bien va muy bien este protector seguimos aquí abajo vemos que hay un pulsador que es para conectar la cámara nosotros podemos utilizar la cámara solamente simplemente clicándolo sin haberlo sincronizado o sea podemos utilizarlo como un vídeo grabado conectamos se ponen intermitentes en las azules las rojas se quedan quietas nosotros podíamos empezar a grabar ya aquí hay una lucecita que, se, que es azul y cuando apretamos se pone intermitente roja azul a ver si lo podéis ver. vale en este caso el eh, el Husband con cámara nos viene equipado las luces traseras en LED rojos. ¿Eh? En LED rojos. Lo pondríamos junto con nuestra emisora. Acelerador a cero. Y ya sincronizado. En cuanto a que se queda, empieza a quedar sin batería, empieza a ponerse intermitente los LED, ¿vale? Yo diría que es te avisa con más tiempo que el modelo V2. ¿Mm? Eh, para grabación, en eh, modo experto, es bastante complicado poder grabar algo en condiciones. ¿eh? Así que... Yo hago aconsejo en modo normalito. En modo experto lo dejamos para vuelo, también hace flip en cuanto que le clicamos al stick. Se pone en modo experto, pero nosotros debemos empezar con, con modo normal. ¿Vale? Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo va. Habría que estimarle un pelín más. Siempre nos está indicando los LED azul y rojo que ya está grabando. La parte trasera. Se nos va un poquitín a la derecha. Bueno. Y ya me estáis viendo, porque además graba audio, ¿vale?
Clicamos stick. Son potentísimos los motores. Vemos que todavía las luces no parpadean. Calla. Ah, una cosa que hemos ya nos hemos quedado sin batería. El, tanto el V2 como, como el C, en cuanto que no tienen potencia suficiente para, para hacer los loop, mmm, no, no se activa el modo 3D. Antes de, antes de retirar la tarjeta o desenchufar, tenemos que ver que todavía está grabando le clicamos ya se queda la luz solo en azul entonces ya ha parado la grabación tenemos a los cuatro led diciéndonos que ya estamos sin batería y lo mismo siempre sacamos la batería desde aquí Y ahí la tenemos. Una vez que, que queremos ver la grabación, sacamos la tarjetita, la metemos en el ordenador y el tipo de formato que graba es, es ADI. Y bueno, bastante bien, bastante bien. Ahora lo, lo iré yo. Durante todas las pruebas, mira, ni se me había abierto tan siquiera una patita, o sea que... La tuve yo duro. Por eso se estimaba un poquito al lado derecho. Bueno, pues esto es todo. Os deseo muy buenos vuelos. Quiero dar las gracias a todos los... A todos los alumnos que ya, ya son más que alumnos, que son amigos. A Nani, a Miquel que ha estado pasando frío, ha estado la Antártida y, y bueno, no quiero decir más porque querría decir todo pero bueno, que, que ahora estén muy buenos vuelos y que ahí pasamos buena... venga, ahora